Koridor, putevi se razprostiru kao talom u prebranutoj šoljici kafe, kao tiče vizije, automobili u špicu, nago razložavanje patičara po cestama, članak sam ogromnog parazita, suživanje mudišem nahta i sparenja, mir posle posla, ono u čemu bih mogla da zaspim s novog pravednika, ali u svijetu. Zrake bleskaju o metali haugu, lome se mu njevite ranike. Torzoji za šofer šajni, neumorni portreti iz kancelarije sa šaltera. Sećanje bez razgovora, rutinski, zglob, pečat, retrovizor. Tu ih spazi, istorija koja ti na autoputu prestiže bez migavca. Kakav idilični prizad, puši se asfalt, putari u dvore sentim kombinezonima, Drum trkti od mašina u izmogljici Mihojskog smoga. A strašan je ovo koridor. Kilometar sad sudbinske opominje na svetove u koje prelaziš, sad već iskusno, poput kodača na žici. Kao gang. Potrebno je malo dosade kako bi osjetio stvar. Reci. August. Sediš na obodu preveta u kamenoj mediteranskoj pući u prijatnu pišteru. Mema se širi iz lepe uspomene. Zuji sve oko makija i krlića mastike. Ne zna šta ćeš sa leđima pogluti, rukama na kolenima, sa bradom, divljinom koja niče i nestaje. Stala je jedino kiša, još u aprilu, i zmije se lome kod utkrtih stena. To je izvan, a suvi vazduh Pusti san bronhija, ne prodire bez pustinskog peze. 
radijske vesti bora to ni čito i potrebno da bi znao šta je neizlaz, melankolija strasla poput tumora. Kad zatvoriš oči, ukloniš se odavde i vidiš teče kredit kao gang. A kako kad nema više nikakvih snegova da se otupe? Na oštrici prijače. Ove godine lipe kasne u cvitanju. Ana se opet neće vratiti iz Grčke, a sobu sam opet čio žut, smiruje. Svako jutro budim se umoran iz noja, vreme do paljenja prve cigarete i misa o stihu, ritmu i šipici. Nemam celinu. Moja utroba je kormoran, smaram vam pod vratom. Dok lutam, sam sebi nisam odisej, a ni jaka sve. Svaki put obećavam, kad pred brijanje palcem ispitujem oštricu žileta, da ću, čim budem zadovoljen sobom, napisati pesmu. Arkipelag internet. Ponovo, oko moje glave oblećeš, oko slepog miša, gospode. Miran sam. Pušim cigaretu. Dim je oreol koji presjecaš svojim krilima. Molitvu nisam izgovorio, nju sam ti poslao mailom. Poput noja sagradio sam barku, a ona ovog puta brodi kroz arhipelag internet. Uspud sakupljen samo device mudre i lude, iščekujući da se sa neba katodne cevi oglasi sistem fejt. A kad se umorim od kormilarenja na domak cilja, svojim šišmiš krilima natraš dim duvana u bestržinsku poruku. Reset. Deponija Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjavam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Nesunju. Pojezje Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista. Vetr diže rub suknje jedne preplanule Nemice, dame u godinama sa etnoćem dalje. Slušam tvrde glasove što izgovore imena zemalja čije jezike ne smem više da razumem. Montenegro, Kroacija, Bosnija i Hercegovina, Serbija. A primetna je obnova monarhije. U cvetanju jorgovana srbijanskih varoši, feudalizam ne prostivo stiže ovog proleća. Tešim se kako trgovina ide, kako ide piraterija diskova, kozmetički proizvodi. U centru ovog malog grada na jugu države ubeđuju me da je preko granice istog, a sve je umešanju slogova čajniz, ciganskih i srbijanskih. Sunce je u lavi zapada nago zašlo preko moje usne. Grizim je od zvraba, skupljem robu, odlazim sa trga, ne otičiću se. Iza mene praska žubori glagolje stranci i domorodci. A ima li rešenje sem ljubavi za Balkan, oficijalnu deponiju u Evrope? Virus Srbije. Ovde se ništa ne pokreće. Tako najiđe vetar i sve ostane tiho. Možeš da posadiš petunije, ali ovde se one nikada neće zatalasati pod frenetičnim zujem pčela u letu. List lipe ne da mara na vazluku. Tek kao fotografija ostane beživotni kip. Slušaj. Čutnja se širi kao kancer, a ti pronađi lepotu u tome. I to nije košman, to je svuda. Jasna Dimitrijević writes a short fiction, poetry. She is the co-organizer of the first regional competition for the bachelor story. Air Consolation in Bavacica, Albanian Macedonian language, author of a full short story collection, Prepoznavanja, 
Carlo B. Bielicki. Uh, she lives in Belgrade, works at a bookstore. Photo by Tamara Zornovic. Plivala sam kroz Tirkiz i Kristal, tako kažu u reportažama Tirkiz i Kristal. Zbog ove su mi visile ukrasne perle kojima se vezuje kupaći kostim. Njega znam sa fotografije, moj prvi kupaći kostim, dečan. Nebo je spustilo zavesu dok sam popravljala čvor. Teške kapi pljuskale su i po temenu ispruženim rukama. Postajale su sve gušće i teže dok voda nije prekrila čitav svet. Obavila me je kao večni zagreb, neprobojna materica. Zamahnula sam da zaplivam vertikalno, a onda sam se probudila. Šteta, volila bih da sam naučila da plivam. Ali sam bar bila sigurna da okejan nije rešenja. Moji snovi su intenzivni od detinstva, kompleksni, uverljivni, uzbudljivi za razliku od moje svakodnevice. Tamo su samo brojke, tačne računske operacije. Računovodstveni obračuni i fiskalni računi, neto i bruto, procenti za zdravstveno i socijalno, deo na račun, deo koverti. Decenije su prošle od vremena kada sam ja dobijala na račun. Trudim se da ne mislim o to. Nisam pretvereno mislila ni pre 30 godina. Bila sam kao i svi drugi. Na kraju potrošenog dana uvod me je radovao sam. Jutro sam morala da ustanem na prvo zvono alarma. Čekalo me je još jedno pranje veša, pakovanje, plaćanje zaostavnih računa i ponovna potvrta termina sa agencijom. Irena, službenica koja mi je prodala aranžman, redovno me je podsjećala koje sve pripreme za put treba da obavlja. Obasipala me korisnim savjetima, priporučivala osiguravajuće društva na koje mogu da se oslonim u paketi zdravstvenog osiguranja koje je planalo da upadne. Sedlano se povukla kada sam joj odprusila da mi nikakvo osiguranje nije potrebno i da prestane da me maltretira, jer možda bih mogli da promenim agenciju. Slično sam reagovala i kada je napomenula da u ponog imaju neka fina prestaranja po sličnoj cijeni. Pogledalo me je zabrinuto kao da nije sigurno da je borava po tropskim predelima prikladana za mene. Grubo sam je preklinila. Pošto nema svakodnevne komunikacije s ljudima, prav tolerancije za ovakvo sranje mi je prilično nizak. Mada ni njoj nije lako. Mogla sam da joj pljusnem šamarčinu, a ona bi samo ljubazno klimala glavom, govorila o razumem i o prostati što sam mišao, samo sam htjela da pomogne. Jer to je tretman koji čovjek dobije kada je uplatio putovanje za destinaciju u kakvu sam ja odbrao. Sećam se našeg prvog susreta i Irenina Neverice kada sam zatražila da mi napravi kalkulaciju za jednu od najskupljih ponude u njihovoj agenciji. Sigurna sam da je očekivala da joj ispišem čekove za pečeće ili halkidiki. Kada sam zadobila Ireninu pažnju, njeno lice je dobilo boju maksimalnog mesečnog bonusa. Prozori praskaju od kiše. Oteturala sam se do terasa i provirala kroz žaluzinu. S druge strane u ulici je Marina Vasijenka nalošta zavisu na prozor. Naravno, već je budno. Moja prijateljica svako jutro uredno ustaje u 6.45. Dok se soba vetri, Marina upusti mamućka bundevinu ulje za detoksikaciju. Odredila je sebi ovu alternativnu terapiju. Ona veruje da postoje metode koje mogu da sačuvaju tijelo. I sama sam nedavno pomislila da to može biti istina, ali ime nije da bude žena. Nijem još pola sata dok Marina ne završi s jutarnjim ritualom. Redovno sluša vremensku prognozu, rad vežbe koje je kiropraktičar priporučio, krpi rupe na odeći. Prerano penzionisan zbog povrede kičme, Marina ne odruste. Veruje u happy end, dočeka će ga spremno. Po hleb, namirnici i cveći uvek odlazi naš minkana, na lakiranih noktiju i dignute vrata. Minđuše usklađuje sa garderobom, torbu sa cipelama, 
osmih sa pogledom sagovornika. Kad se vrati iz nabavke, voće smesti u pletenu činju, cveće u vazu, a povrće očisti i ostavi da se dinstane u tihoj materi. Ako će već da protraći zdravlje, kaže ona, radit će to u kafani. Ne propušta ukupljenja bivših koleginica i kolega jednomesečno do zore. A onda opet balansira na iskreno, rano ustajanje, svakodnevno šetnje, bumbevino uvijek. 12 godina je starija od mene, a čovjek to nikad ne bi pomislio. Marina se mlačim kanđama drži za ovaj svet i nema nameru da vidne ruke od njega. Na sreću ili nesreću, Marina ni od mene ne odustaje. Svaki put mi zove sa sobom. Bilo da na Facebook postoji karte za pozorište ili da kreće na besplatan obilaz za krimskih laguma ispod Beograda. Ona ide svuda i uvijek se kuće vrati jače. Obavljeno mi su javi da ispriča kako je bilo. Sinoć je zvala da pita, sećam li se kako ide jedna stara šansona, bila je popularna kad smo bile devojčice, ona u gradu i talasi. Htjela je da potraži na internetu, ali više se ne sjeća stihova. Bila mi je na vrh jezika, ali nikako nisam mogla da se sveti. To me je malo rastužilo, više zbog nje nego zbog sveta. Marina je moj razlog da ustane, operam zube, javim se na telefon, jer sve je lakše nego da se njoj pravdim za nered i nemar. Prošlog meseca sam iza garaža pronašla mrtvog psa. Psi se, kada nasluta smrt, osamljuju. Sakrivi su od ljudi i te posledne sate na zemlji provode daleko od radoznalih očinja. Ovaj se sklupčao između montažne garaže i kontejnera. Njegove čeljosti, slepine sasušenim balama, kao da su počele uzred poslednjih popušaja da udakne vazduh. Oko kruškaste glave rojene su se mušice, a iz nozdrave su virila zelena krilca. Ako sve to zanemarimo, izgledao je kao da spava. Izvadila sam u telefon iz torbe i uslikala mrtvog psa, pazit će da me niko ne vidi. Marina je kasnije, užasnuta, odbila da pogleda fotografiju, samo je skupila usne u gadljivom gestu. Ne znam šta te tu fascini. Životinje, za razliku od ljudi, ni na šta ne mogu da utiču. I ljudi su životinje. Odgovorila sam na to. Bio je to moj običajni čin, moj zikne zlobe prema razumnoj, mirnoj, tačnoj Marini. Posle je malo nemirao u njenu uređen život, kao da je bez njenog znanja pripremao za iznenađenja koje vrebaju iz umkova. Od svega što ću uslediti, Marina zasad samo zna da sam prodala stan i da idem na kako. Sela sam na ivicu kreveta i počela da se oblačim. Od novih lekova osjećam učninu u stomaku i težinu u glavu. Naučila sam da živim sa nevidljivom hobotnicom koja mi se grčevito drži za trup i pipcima mi obavio ugar. Ona je moja teško desetogodišnje djete koje ne mogu da odlepim sa sebe. Zato hodam, spavam, mislim sa tom težinom kao da nikad nije bilo drugačije. Ali sad ima i novi tomerat. U poslednje vreme mi je cirkulacija oslabila, pa navlačim dva para čarapa i rukavice bez prstva. Mučim se da prebacim džemper preko glave. Donji deo pijama skidam poslednje. Kad sam podigla guzicu sa krevetom na čaršnogu, sam videla neprijatno iznenađenje. Mokra crvena fleka. Ako je lovom paplu od tela koje se menja i tropada, bilo i jedne srećne okolnosti, to je prestanak ciklusa. A sad, posle više meseci, ponovno krevarim. Sobstveni organizam me reprogramira, navikava me na neprestane promene. Zajebao ga u kratku. Hašimotov sindrom je odobro bio zahtjevan gost, ali od prošlog meseca stanje mi se pogoša. Pronošao sam neko zaostalo pakovanje higijenskih uložaka. Raspakovala sam zelenu kesicu i zalepila tanke listu za pamučno dno raskodovanje i gaće, izvađenih iz kese sa starim rošom. Ne liče na mene da čuvam nepotrebne stvari, ja nisam hrčak. Ima ljudi koji ništa ne bacaju. Police i vitrine su im pune predmeta koje skupi u prašinu, ali odbacivanje im jednostavno nije opcija. Nisam od njih. Ja ne zakupnem, ja se sećam. Materialne uspome na me guše, zahtjevne su, zauzimaju prostor i svakodnjevicu. Traže brigu, propade. Njihov kraj je još jedna mala žalost. Sećanje je moja disciplina i svakog dana ulavim svoju kolekciju. Možda mi zato ovaj odlazak ne pada toliko teško. Dobar deo stvari sam već pakovala i spustila u iznajemljen podrug. Fijoke i ormani su mi uredno prazni. Na stolu samo knjiga, 
neki krimić koji ne drži pažnje i dokument. Pasoš, zdravstveni dosije, recepti za lekove koje treba da podignem, izveštaj iz Zavoda za socijalni rad. Godine, 53. Pol, žensa. Bračno stanje, neobrednje. Deca, bez. Roditelji, nisu živi. Obrazovanje, srednja školska sprema ekonomskog usmerenja. Radni status, nezaposleno. Godine radnog staža, 8,2. Godine radnog iskustva, 32. Odluka komisije, socijalno pomoćno i odobreno. Marina je dosadno sumničala koza. Pita me šta radim sama po čitave dane. Govoru tiho, ali ocečno, reč po reč. Dobro se drugo poznajemo, sigurno je naslutilo da se nešto važno odbije iz njenih leća. Nisam smela da joj kažem istinu, a nisam umjela da je slaša. Ne želim da joj vidim lice kada sklati šta sam na umjela jer se plašim da me ne bi razumljala. Odgovorila sam neodređeno, završavam poslove pred put. Marina misli da sam uplatila ovaj odmor da bih nadoknadila barem deja onog što sam u životu propustila i da ću se za tri sedmice vratiti kao nova, sličnija njoj, sa motivacijom i novo otkrivenim mirom da ću se useliti u krsunjeru, kuhljenu, preostavu novca. Više se ne plašim bola. Ništa mi nije teže nego da ostanem budna i nemoćna u ovom krevetu, pred ravnim ekranom, pod ispucanim plafonom. Boleće uspinjene krušume, boleće hladno more, rane s naleđima i kamene pod tabanima. Boleće na dobit na dubeni stomak, kuća i kičma i jezik u ustima, ali nije to ništa, sve to prolazno. Priroda je zrvena neispitana planeta i sad hoću da uđem u nju koliko god mogu. Većih želja nije. Moja kržica, moja slobodica. Da se nije pojavila na ekranu skenera i najavila milijade svoje proždrljive dece, možda se nikad ne bih usudila da izađem iz ovog starog stanja. Zapravo nisam i sigurna koliko su već dugo tu. Godinama nisam uradila ultrazvuk štitnjače. Kada su počele da se javljaju te gobe, Javila sam se lekarno i sam pomislila da treba da mi se promeni terapiju, ne bi to bilo prvi put. Predlog se zakazuje nekoliko meseci u napred i tako sam pola godine provela u neznanju. Za bolu grlu mislila sam da je virus. Marina mi stalno dolazi neki tonos i neki paraziti iz boljnog svijeta. Onda sam se srela sa novom diagnozom, a na plastični karcinom štitne žlenstvi. Doktor koja je rekla da je izgubljeno dosta vremena i da moramo brzo da reagujemo. I reagovala sam. Ne verujem u Boga. Verujem u Marinu i tamnopitog čoveka u plastičnim papričama koji na ulazu u selo čeka dolazak ljudi sa zapada. Njegovo prisustvo garantuje im bezbednost od sitnih džeparoša i djerovskih trupa. Onda ih vodi lokalnom vraču, broj novac i pušti ih u nisku mračnu prostoriju zemljenog polja. Verujem da taj čovek, mršan i zarobljen u sobstvenom selu, zna kako može da se nabavi pištut. Pokušat će da se cijenka sa mnom. Neće znati da sam spremna sve da dam. Kad više ne budem mogla da uživam u vodi i kiši, kad mi postane teško i da otvorim oči i da popijem gutlje čaja, sve što imam postaće njegovo. Prespavala sam skoro čitav dan. Nekad me umora u uru na sat ili dva, nekad to traje duše. Ipak, dalje se pridržavam navike da je noćni odmor gladno. Kada se istuširam, promenim veš i operim zub. U krevet odlazim te kad vidim da je isključeno svetlo u marini bez pavaćih sobe. Vazduh miriše na kišu. Valović preliti ovaj grad, sjetila se sa stihova. I vratit će mi razad u sobu. Ja bit ću u marini, čim slavim. Balkan writers. 
është herët, nuk e si shko në gjithet, nuk jeton në më familia, shtëpia në temë njësi të rënohet, që kur mi kësë ju tretë prej këtë dëshëritë. Atërë kur, asë njëra nga nëse kuptonë të se nëna, është një fillë që më banë disa jetë, mosë kutën. Kështu drita që në prej të e kumi më gjithë, Unë më grita dhe i ka, bashkë me flokë të 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 derë, në ata që s'lua në dhjërë. A ndërmen, sa besime fri kishe për të prisja, o ishte një koha të erë, ku të rritur vë prisni në gjuën nëse me ndonë në qëfar prisni, kështu në rritën edhe ne, me gjysë më gjurë. Se gjysë më tjetër ishte andër, që ne andërua në sa më një. Eja dashë, bojmë si kur jemi dy brigje të rrubit, jetë ma dorë, le të bojt një ure më vushtë ku të kaloj në të tarët një nga një, le të marë lumi një disë nërë gjërat e të tërta, le të mgrije të qytetit, pas tajë, o mirinë, është bonë, e kotë të duha është të lesh. Qytetin grotë si në andër, ku jeta, sështë e para herë që eshtë janë grejë të shtjelë në mua. Një bibliotekë me libra së gjyshërish, raditur në brashtë. Ati nuk shkrojë, druhe më tja vetë e zërë, më duke cikur unë e zërojë hiverimin, A, kitara të gjyta, edhe ju këndoni gjuflera. A, vajza, pjallmoni si lullja pana irësh, ironi këmbanash, zgjohen zemër qiltri të përkohë për rite, kur në lindë, në klejoj të bërë në këmbana dhe krati që të 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 ishim prerë me gjithë stolitë. Në kështë, As herët, as bon të hidesh në brekën tjetër, ta kalosha të lumë që rjetë palëmdrueshme. I këndojnë qytetit, mike, i këndojnë dhe betes, të tjerët për sëriti në kohë, as kush nuk e këndojnë historit të në të trishtuar, as ti vetë. Eja, në gjitha me mbi kodra, Atje ku mi lullë e djeli, shojnë si përëndojnë këngët, gjithë këngë që së kënduan. Nuk është, së duhet të jetë asë herët, asë bonë për një këngë tjetër. Disa shkallët pa dukshme më lartë. Nuk e zotëroj pulsinë, Asë dorën që a i e bënë të hapet, bashkë me një harmoni i thjesh, që në lëvizjet i një kosh në kryojnë simfonit e heshtur, por, 
Pas kuptoj që i gjitha mos besuar mua, jam e ndryquar, e plegur, dhe për sëri e tremur, e paqart, se si jam pjesë e muzikës dhe heshtë, presë, nga të rohen, se dhe gjoj këmbimin për verse e rralë, u rezja djelit më ngretë, disa shkallë të padukshme më lakë. Bjerë në qëtësirë Bjerë në qëtësirë Ato që borët të shbojnë nga darë Shumëllimet të kujtes janë të pafunë Asë kush se zotëron të përgëri gjuën e thellë të sajë Të kryërat me të pakryërat rinë pare pranë e përsëri në ty të razojt mundësia. Re të ndimi për të rikor ato që do të zhbojnë rishtas, për të rikryër të mos kryër a gjersa, të mësosht, të mos lezosht të ardhme në atë gjur që ti e një, dhe do të azotërosh. Bjerë në qëtësë. Si kur nuk është kriju arazirë, si kur nuk është kriuar asë gjëmë. Petëm, deti fshin gjurëmët e më parëshme. Hiet i kthen në shkumë, shkumën e pret në shkanë, shkambit e zbut një grua, e kthen në burë, në prehet në prerë, e merë me vete në historinë në sajtë të pakët, të uishme, të shtershme, si kur s'ka qenë shkryuar asë gjëtë, të që deti i këtë në gjurë më të më parëshme, u gjenë vend e ndacakve, ndërimtarve, në të grusë të në njerë më të stelë, dhe kohë musë në bukuri, është rimheshtu në sytë të në gjithë, bje dhe gjuesh me errave, errërave rëshqitëse, duarve të dritshme në shkrymet të ftofta, pavëreqme, si kur të mos jetë jetuar asë gjë për të qasti. Vebuli fshim gjurëmë të arsyës, e hiet i kthen në qka ishim, burë, grua, rër, ajër, marin e japin, keshtje. Të jesh, disë, për kundi e ti im të fajt pashpreu. Dil, vetësh, heshtjesh, praktisjesh, të një pas njësh me të kujtesës që nuk është ti, të haresës që nuk është ti, të pranis që sësht ti, të asgjës që sësht ti, edhe prek, sjel, tjer, djer, me zgisht të asgjatë të përtej, hijeve, që të bëjnë hije. A është prej mendi është kjo rjetë që më shtjel botën? Sa do që bjen të fryjnë në vesh se njojnë, se të alove dritën dheri në prak fundi të zhurëmshën, të ndërprer, të pahir, e im të kulesa në përbëtekjet shpeshta, grim të arër e pa zemrin, të do të ishte më mirë të zemrojshë, të marrë është në gjyë, të rajë, të hirë, të jeshi pa, të jeshi qartë, i pa rëzueshëm, të shkosh të ke qenë, të shkosh pasi ishe. Klubur e dritë. Hera herës, ja bëhë një kryesë Gjithë hirë e aromë në mësie, Dihat e afrojet, Ka një pusë të thellë në krye që zbret deri në mitër, I hojnë lutje në shpirt, Në fytë burgullon heshtje, Korullet, Goja e pusit ndjellë në nërshën, Bije, Në ndjesit panjora në gjitjeje, 
Uira derden, Drit Spartan, Salent Mokalindo, Sahesto, Takuyas, Odimian, Masot, Bing, Mapas. is a poet based in Athens, Greece. Uh, she also studied classical guitar and musical theater. She was awarded the an agnostic 2017 best for best new poet award for her first poetry book, minus 16. Uh, her poetry has been published in numerous and recent literature magazines along with her Greek translation. Thanks, thank you, Sasha. Uh, of contemporary Hello. Um, first of all, I would like to thank the uh, Atom Azira and Invita Idris for the invitation and for the great hospitality. I'm going to read the um, five short poems, um, some of them in Albanian and some of them in Greek. Hatu, editiku domiges, dan tritaris duke pritur kushkui ki des varis dimrim bikam. I uita një pem, e te parasysh me jetë të jadë, un pem edhe uj, a i gurë dhe fëtot si. Prej sa cari në kikën e ti të mprebu, të mi shtrifu mi e bi të borë, do me shohësh në këshëndërma të varu në një dek të zbërdhullët, diku ati në hie do me gjesh, ma ta në lambushkave me kokën e tyre të nëzet, gullur dhe mishin tim, mua kjen të ushpyre, me vera të këdijen të më gjdo të rëthe një, dhe me vjeshtën në grafma të kofshan të poshtë timës, pra në verën si ta presesh në këtë ciklën e liftik. Do më gjesh të shembur për herë në platë të këti, në gërthyrë në për kambo të eksa në gjinja me rësirë, të ka ju hatu që kërthet me zgoshtëve aty thellë të ke përshtyrë, pluhur dhe mysh, bi vaktën të në të darkës. The next two poems are in Greek. Kiklos. Tha minu me të vendrës në vëzhodromo, Tha aplosho të herjes të pyve katladhja, ke të ligmeni gjiro për do dherma të të epitathos të homa. Tha minu e në dhendru së në bezodro më. Anthi tha bunë apo të anihja më, panu së të dzamja të himona. Tha minu së në bezodro më e në dhendru. As me radishu një agapimeni në vrohi, në megalosho e në dhendru së të bezodro më. Σχεδόν λευκό. Το τελευταίο κουμπί στο λευκό μου ρούχο το έραψα κατά λάθο κόκκινο. Έχει διτρώσει πάνω του το δάχτυλο τη μάνα μου, σχεδόν λευκό, ένα φορτωμένο σύννεφο. Το γλύφω κάθε φορά να δω πώ το αποφυσά, μήπω γλιτώσω. Η βέρα τη, σαράκι χρυσό, με αρπάζει από το λαιμό κάθε φορνιχτόνι τη αλλιώνω και ολοστενεύει ώσπου. Είμαι ένα δάχτυλο ραμμένο πάνω σου, σχεδόν κίτρινο, ένα σαπτωμένο ήλιο. Δε πω θα μου φυσά, μήπω και θα σου The next poem is um, dedicated to the first wave of immigrants that uh, tried to pass the Greek Albanian borders in 1919 and they got lost and died somewhere in the snow. Άντε το μάντζες. Κοψτεί για την κιόμιτ. Μύχτη ή καν πάπος στην πέτρο. Το χούμπουλ μπες γίνει στο μπάρντο και όμως κουάρμα γιόμιτ. Δάει και θέμε να έτσι με τα κάντρα είμαι. Λαβιέρες με σδάμ με το κόχος. Ροζόν του αρτου και στρίλ. Πορτί αρήτρο που να μπάρει να εγκρίρ το πριγιά που να γιορούν τα τούρια. Να βορτώ θα τα τούρια του πλερούα. Με δλούλε τα άλλα, δου και ο αμπιούδου με σγκρούστε χαμπίνε μπούζε. 
nuk ishte toka e jo, ishte një ishte ujnë me shpirtin dryllë si pas shpirët nga sa rritur e një visi të lardët. Ko pështirët e gjumë i tim të mbytur me lullë e nate dhe sy të poskur për djegur në dritë. Gjitarët e tyre gjarëprin të lëmërisë në varën nga tavani në kopullës të tyre duke shtërbuar fort një gjasë të ushkyrë në barës të vilbje. Në dhe lasëma, titull të pronësirë. Shohat të kjo zdruk thonë në përdhëm ditët e ti, ka në vjetën kje pyrë fyti me dalë di, si për një cikë të i. Një mizëri, molesi, është të medimit në njëhësorë, për zjerja e hekurit eshtrave të barna dhe atë brimë të hollë për skaj kështrimit kje pretë të të ditën më dysh. Një turë vuratash kje qërë të gjetën, poshtë skedurat, por si vezit e nëzekat të një mëngjesit të nginë. Undera për në bimë një tolë të begatë, duke ditë kjo skam të ardhme në këtë vënd, shkure është fundë për vjetëa për të rehatur shpinën, pozicionën e dukur të trupit poshtë djelë të mënjanuar, të të ndosë gjithë tyre dhe dhe rikuarin a jo të jetë, ara ime. Do të duhet i apë gari urbanistikës, për së të deklaroj, si t'ju them që s'kam të drejtë të pikoj klorofilit, asë në 2 metra, 4 ore, në barë të të vrerosu. subject you can write about the astronauts and how they were disorientated when they came back from the moon you can write about conspiracy theories 20% of all Americans are convinced that they never went to the moon but of course there are a lot of people who uh, also doubt the very existence of the moon also the moon is only the product of a conspiracy theory the moon is not the moon but the land in the sky or maybe a spaceship of aliens but of course you can also doubt that your doubts are real maybe also your doubts are just a product of a conspiracy theory and are produced maybe by these aliens <coughs> but also the real history of the moon landing has uh, remarkable sights and I have uh, made a poem about the man who built the rocket that flew to the moon. It was a German engineer, uh, Werner von Braun, and the special thing about him is that, she, that he had already a career as a rocket maker in the Third Reich. He has built a rocket that flew to London and killed there thousands of people, and even more people were killed by constructing this rocket in a concentration camp called Mittelbaudora, and I just tried to put this all in a poem. Dream and Nightmare. There are photos that show him together with the president. The rocket maker meets the politician and tries to inspire him for his rocket. Three men it shall bring to the moon and the victory for his country in space. He tries to convince the president he uses his famous charm, he wants to build his rocket. But Werner von Braun, this name does not sound like the American dream. Werner von Braun remembers other times, another rocket, another politician. Kennedy is hesitating. 
Also, it doesn't exist any photo von Brown was with him, was with the Führer, trying to co convince him using his charm, inspiring him for his rocket, 700 kilo of explosive substance it shall bring to London and the victory for his country in the war. He wants to build his rocket and von Braun, now it sounds right. He is a member of the party, he is an officer of the SS, but the Führer is hesitating. Will the rocket really give a turn to the war? Von Braun is using his charm, von Braun is using his smile, he is using it with this politician, he is using it with the other. And he is using it and is using in the conversation with the president words out of the conversation with the Führer and words that helped with the Führer now help once more with the president when Herr von Braun attains his goal he builds his rocket and builds it twice for the Führer, for the president and his rocket flies to London and his rocket flies to the moon and his rocket is made in factories where the workers are drinking Coca-Cola and his rocket is made in factories where the dead body of the workers are laying on the floor but when Herr von Braun doesn't see anything nothing attracts his attention when he visits the concentration camp Mittelbaldora so we say afterwards, nothing but his rocket, the rocket he wanted to build all his life long, the rocket he has built all his life long, he develops one out of the other, the rocket for astronauts out of the rocket for bombs, the rocket for the moon out of the rocket for murder, the greatest dream of mankind and its worst nightmare, in the rocket maker they are united forever. The next story is uh, not so serious and not so historical and you will not understand anything because I will uh, tell it in Swiss German, it's originally written in Swiss German, <laughs> yeah. but it's not so bad that you will not understand anything because it's a very small story about a very little bird and this bird had the idea to build his nest in the, in the launching tower of the rocket what is a good place for the bird, he just didn't mind that the branches were not made out of wood but were made out of steel, it was not so interesting for him but only when the countdown begins, uh, things become difficult for this little bird and this is the story about this little bird, this is German and the title of the story is Countdown Ja, so ein Vögel, das wird nicht auf den Mond fliegen Auf so etwas wird so ein Vögel, that's a little bird, the Vögel, auf so etwas wird so ein Vögel nie kommen. Nein, wenn es so ein Vögel fliegt, dann schaut es für einen Platz, wo es sein Nest kann bauen kann. Ein Platz, wo es seine Eier kann legen kann, viele Würme und Insektengeschmäuse in aufgesperrte Mühlen stopfen. Ja, und das hat so ein Vögel im Sinn. Nicht der Mond und keine Raketen. Und schau mal hier oben, das wäre doch ein guter Platz für ein Nest. Hoch oben in diesem Baum, wo zwar irgendwie kein Baum ist mit seinen Eisenstangen, die er hat, statt Äste. Aber so ein Vögel, dem ist das gleich. Sind die Äste halt aus Eisen und nicht aus Holz. Und es baut sein Nest eine Startrampe für die Raketen. Wo drei Männer drin zum Mond wollen fliegen, für dort ein bisschen so ein Zopsen, plumpe Vögel, die nicht fliegen können. Ja, für so ein Vögel ist das hier oben in diesem Baum, wo kein Baum ist, ein guter Platz für ein Vogelnest. Weit weg vom Boden, ganz ruhig, gut geschützt vom Wind und dazu im toten Winkel von den Kameras, wo gleich filmen wie Tragete steigt, langsam Meter und Meter am Vogelnest vorbei. Und dieses Vögel weiss nicht, dass der Countdown schon läuft. Und baut es im Nest und tut vielleicht hier ein Ästchen reichen und dort ein bisschen Farm zum Postern. Und der Countdown läuft, minus 10. Und vor drei Bühnen, die Zuschauer hocken, schauen den Feldstecher auf Februar Millionen von Augen und sehen nur Tragäten, minus 9. Und kein Vögel, minus 8, minus 7, minus 6. 
Und bei meines Sex schießt für die riesigen Fontänen aus der Rakete raus. Und zwischen das Blut meines Pfeils und es hängt der schüttelt am Baum. Mit dem Vögel drin aus dem Nest meines Vor, Vögel flüg. Meines Three, Loot wie Hau, ist es so heiß. Meines Two, Vögel flüg. Meines One, Vögel flüg. Jetzt musst du fliegen, Vögel Little Bird. You have to fly now, you have to fly. Fly away, please. Of uh, all these moon stories, and I have told the story about this little bird. Now I will tell the story about myself, how it comes that I have an interest for the moon, and somehow this is not so. Uh, somehow it's like a miracle because when I was a young man, I had no interest for anything. Especially, I was not interested in uh, working and having a professional career. I never thought about this. But on the other hand, it's also not a concept for a lifetime ju just to sit on your chair and wait until you are dead. You cannot do this. And that's why I just sat up, get up and went to the carrier's office. So this man who advises you what you could do in life as a profession, yes. And then, yes, how it goes, I had to make tests. You know, these tests you have to put across here, across there and... Yes, then the careers officer looked at these crosses and he said, yes, if I look at what you have done with the test, the results are very clear, there is only one solution for you, and this is, and this is to become an astronaut. <laughs> and yes, then he asked me if I ever had uh, thought about becoming an astronaut, and I said, no, until now not. But if you want me to think about becoming an astronaut, why not? And who knows, if you look a little bit closer to this space, there is also interesting things about it. And yes, I will write an application letter, that's not so much of work. And uh, this is what I did afterwards. I, I have written a letter, an application letter, and sent it to the NASA. <laughs> yes, and after two weeks I had got a letter from the NASA and they wanted me to see to an application uh, conversation. Yes, I had to go there and uh, then they only said, yes, yes, we always in need of astronauts and they have given me this rucksack for astronauts and the helmet and they sent me to the launching pad and there was a man who said, oh, here is the rocket, just go in, take place. And uh, yes, someone explained to me the buttons I should press in case of emergency and then already the door was closed and they just, uh, yes, they sent the rocket to the moon and I was in this rocket on my way on the moon and then I landed on the moon, yes, and then I had to go down this ladder, you know, this chicken ladder and then suddenly I knew now I should say something about very big and very small steps. A sentence like this, but I could not remember properly the sentence and then I thought, oh, I don't give a shit about talking, you just, you can go down this ladder without talking and put your food in the moon dust, no problem, and yes, this is what I did, I put my food in the moon dust and did some of these jumps you can do up there, you know, there is less of gravitation on the moon and this is the reason that you can do these jumps. <laughs> yes, and so I did a couple of these jumps. And then I stood there, I saw the black sky, and in the middle of the black sky, this blue ball, the earth, you know. And I thought, <laughs> yes, why not astronaut? There are worse things to do. Okay, this was about the moon. <laughs> Just like Toro, for poetic 
motivation. Now you see just like uh, 
it's not the show, it's just we did this and this and you will just have like a little insight of what we have done in the last three days. Okay.
about a person who is visiting um, the Yugoslavia Museum in Belgrade. The first part is about how to get there. Wegbeschreibung. Tanja sagt, nimm den Bus, fahr vier oder fünf Stationen, ich weiß nicht genau. Dann nimm den Trolleybus, fahr nochmal vier oder fünf Stationen, ich weiß nicht genau. Zwei. Jugoslawien Museum. Steinalte schieben sich Steintreppen zum Museum hinauf und hinab. Zwei Steinalte sitzen im Museumscafé und spielen Jugo Quartett. Drei. Geschenke für Tito. So this is what the person actually saw in the museum. Gifts for Tito. Gifts to Tito. Ein Straußenei aus der Sahelregion. Ein Seiteninstrument aus Mongolien. Eine Lama-Spielzeugfigur aus Südamerika. Bücherschützen aus Ostasien. Ein Sitzmöbel aus dem Kongo, ein Xylophon aus Mandalay, eine königliche Fliegenwedelklatsche aus Afrika. Und alle denkbaren Gegenstände aus Silber, von überall, Vasen, Juwelen, Tischchen, ein Relax Poof Chair aus dem Libanon, ein Stoßzahn aus dem Elfenbein mit weiblicher Büste aus Ghana, die Perlmutpfauen aus Burma, ein Gehstock aus Togo, ein Messerset aus Finnland, Dolche aus Indien, ein Stückchen Mondgestein von Präsident Nixon. Steine aus dem Uralgebirge, nicht von Nixon. Ein Butterkopf aus Afghanistan, ein palästinensischer Wasserkrug aus dem ersten Jahrhundert, ein lyrischer Helm, Teil einer Säule aus Kambodscha, eine Trophäe, eine Trophäe einer Elendantilope aus Äthiopien, eine Trophäe eines Steinbocks aus Slowenien, eine Trophäe einer Impala-Antilope aus Kenia, ein Fernrohr aus Jena, Diverse Jagdgewehre, ein Schlüssel zu der Stadt Kairo, ein Schlüssel zu der Stadt Monrovia, ein Schlüssel zu der Stadt Pula, ein Schlüssel zu der Stadt Los Angeles. Sloboda heißt Freiheit. Now, thank you. Now, do, 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 do. Shut up. 
first language, you tell me not to. Zašto? Well, because we live in Kosovo, that's what you say. Never it was done. Stop. Ti mupom to je gone, već me pošće. But the sad part for you is that I can speak to more languages. It's hard to be myself when everyone is trying to make me someone else. I'm not saying that you're all the same. Not saying that you're all bad. I'm just saying that just one of you can make a big change. You just know my language, nothing about me. Is it just because of others who warned you about us and how we used to hate based on the history? The history happened. I'm sorry, I didn't do anything wrong. I'm just a, speak uh, just a kid speaking my mother tongue. So why does it, he so why does it hurt your ears so much? We all are the future. I don't want to teach anyone to hate. Oh, I'm tired. I want this to end. Each letter each word and each language has shades of colors which are so unique. I'm sorry again, I can't explain them because you have to feel them. Why can I say to the world what I mean, think and see? Is it just me or people are sad? Is it just me or everyone's mad? We are breathing but not living. We are in bed but not sleeping. Our eyes are open, but we aren't seeing. We need to wake up. We are all made of red blood, muscles and dreams. My voice is shaking. My heart is beating loud. I need you to hear this. I want to make my country proud. We have six stars on the flag. Let's just wrap our wings one to another. Let's make a wonder. I believe in equality, not in their lives. Equality is not just a simple word that messes with your mind. Maybe you think language is just a barrier, but you're wrong. It's a bridge that connects us all. I hate, yes, I hate, but not you, you or you. I hate that we pretend we are blind to the things we want to hide. And I love, yes, I love your culture, your language. So why can't I be one of you, one of your friends? one of your mates, but I'm always a she with no name. Ka nërë se blonë të në kërë abusynë. Po kumëra jesë më nga zupë polici, 
Everybody loves Stefan, the racist cat. <laughs> I hope you die today, he said to Grandpa. I love you too, Grandpa responded. <laughs> they have 13 years living together. Grandpa and Grandpa and Stefan, the racist cat, sitting in the blue sofa near the window, staring at birds and people. It's because you saw me petting him today, isn't it? I know, I know you don't like him, Bruno, I know. I'm sorry, Bruno. I'm sorry. You don't have to sit. Here's a trick, Bruno, my best friend. You wanna bite that Swiss guy? Not today, Bruno. Not today. There are people watching. Let's go home.